mambo ikapotea. Si ndio? Lakini sasa tumerudisha reli mahali ya kutembea vizuri. Na mimi nataka niwashukuru sana watu wa Emuhaya na watu wa Fihiga for agreeing kutoa hii kipande ya ardhi ili tuweze kujenga college hii ya muhimu watoto kutoka sehemu zote za Kenya watakuja kusomea hapa yenye mnanielewa jameni kwa hivyo mjipange vizuri na mimi nataka nimshukuru governor wenu amesema ataongezea ardhi hapa ekari nyingine kumi. ndio tuweze kujenga college ambayo itakuwa ya kitaifa ambayo itashughulikia taifa letu lote la Kenya Asanteni sana ya watu wa Ebunangwe hapa na mjumbe wenu huyu Mboko Milemba ameniangaisha sana. Kila wakati ananiambia pesa haitoshi. Na leo nimekuja kukubaliana na yeye ya kwamba tuongeze pesa jameni ya kujenga hii college ili tuweze kukamilisha kwa haraka. Tumekubaliana jameni? Mimi nataka niwashukuru vile vile kwa sababu nilikuja hapa mambo ya stima. Nikakuja hapa mambo ya barabara. Mimi nimekuja hapa leo kuambia hiyo safari ya kwenda mbele ndio tunasukuma. Leo tunaenda kuanzisha affordable housing ya watu wa hapa eh, Vihiga. Kwa sababu niliwaeleza kati ya mambo lazima tufanye ni kupanga ajira ya wa vijana. Vijana muko? Vijana muko? Siku mingi kama serikali tunapanga vile tunasomesha watoto lakini hatukuwa na mpango ya wakitoka shule watafanya kazi gani. Tunaelewana? Kwa manyumba zetu watoto wawili watatu wamemaliza shule lakini wako nyumbani hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu serikali ya Kenya tumeamua mwaka huu ya kwamba tutakuwa na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba ajira inapatikana kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Moja yao ni hiyo affordable housing tunaenda kuanzisha hapa tunataka kujenga awamu ya kwanza nyumba elfu tano hapa Vihiga hizo nyumba elfu tano tunahitaji vijana elfu kumi watakao tusaidia kufanya hiyo kazi ninyi vijana wa hapa hivi nangu mko tayari vijana wa Vihiga mko tayari si tulikubaliana kazi ni kazi kazi ikipatikana ya mjengo mtafanya ya plumber mtafanya ya electrician mtafanya ya accountant mtafanya tusukume hiyo gurudumu isonge mbele ndio tumekuja hapa kuianzisha leo and i am going to come back by december to run the program further hapa hapa vihiga tumekubaliana na governor wenu huyu mheshimiwa tichilo ya kwamba tunajenga county aggregation and industrial park tayari tumetangaza kandarasi tunaelewana nilituma huyu uh, mheshimiwa wenu alikuja akaniona ofisini akaniambia kuna shamba hapa ya railway na mlikuwa mnahitaji hiyo shamba iweze kutumika kama mahali mnajenga county aggregation and industrial park mimi nika approve na nikaambia watu wa railway wapatie watu wa vihiga kiwanja hiyo ndio tuweze kujenga county aggregation and industrial park mimi nitarudi hapa kuanzisha hiyo mpango kwa sababu tunataka watu wa vihiga muwe na mahali tutakusanya mazao yenu tutahakikisha kwamba kuna storage tutahakikisha kwamba kuna cold rooms tutahakikisha kwamba kuna common user facilities ya agro processing ya value addition ya manufacturing ndio tuongeze dhamana kwa mazao ya vihiga na tupange ajira ya vijana wenu ndio tuweze kuendesha taifa letu la Kenya mbele jameni tunakubaliana mimi nashukuru governor wenu ametoa shilingi el, eh, milioni 250 na mimi nimemwambia nitampatia shilingi milioni 250 ya kuweza kujenga county aggregation and industrial park ya hapa Vihiga county. Ninyi mko tayari kwa hiyo mpango? Yeah. Vihiga mko tayari kwa hiyo mpango? Yeah. Kwa sababu hata wakati tunajenga lami lazima vile vile tuhakikishe ya kwamba tuko na mazao ambayo tutatumia hiyo lami kupeleka sokoni na kuongeza uchumi wa sehemu hii ndio tuweze kuondoa umaskini jameni na tupange ajira ya hawa vijana Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Vihiga tunaelewana? Vile vile mbali na hiyo county aggregation and industrial park hapa Vihiga tumesema tunaongeza market infrastructure. Tunajenga soko zingine tano hapa Vihiga mpya ya kusaidia wafanyabiashara wa hapa, wakulima wa hapa, kina mama mboga wa hapa waweze kupata mahali ya kufanya biashara. Mahali kuna heshima 
mahali kuna taa mahali kuna maji mahali kuna mambo mzuri ambayo imepangwa vizuri tunaelewana hapa ya muhaya tumekubaliana na mbunge wenu tunajenga pale esibuye tunajenga market kubwa hapo hapa hamisi tunajenga eh, soko kubwa pale panja tunajenga soko kubwa pale pa, hapa sabatia tunajenga soko kubwa we milabi we mulabi we milabi tunajenga soko kubwa hapo tunaelewana sisi wote tumekubaliana ya kwamba tunabadilisha Kenya kwa miradi na mipango ya, ma, ya maendeleo so mimi nataka tushirikiane na nyinyi wakati tunapanga hiyo market infrastructure na nyinyi pia mnaendelea kuzalisha kilimo hapa vihiga mimi nataka munisikize kwa makini nyinyi ni watu wa maana sana kwa sababu mumerudi shambani mnatusaidia kuzalisha chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa tumesajili wakulima na tunaendelea kusajili hata saa hizi ndio kila mkulima tuweze kujua anahitaji mbolea kiasi gani ili serikali ipange niliwaambia njia ya kuondoa njaa Kenya ni kusaidia mkulima azalisha chakula zaidi ndio tupunguze gharama ya maisha na tupunguze gharama ya chakula ni kweli ama si kweli ile mbolea niliwaambia tutapunguza tumepunguza kutoka shilingi elfu saba saa hii tunauza shilingi elfu mbili na tano ndio mkulima aweze kupata mbolea kwa bei nafuu muzalishe chakula ndio tuweze kuondoa njaa tunaelewana jameni njaa haiwezi kutoka hivi hivi hadi kwa maandamano wewe unaweza kuandamana hadi ndio bei ya unga ishuke chini hakuna vile tutapunguza gharama ya maisha kwa maandamano ama kwa kuvaa masufuria tutapunguza gharama ya chakula kwa kushughulika na wakulima na mimi nataka niwashukuru nyinyi wakulima leo katika baraza la mawaziri ambayo tumetoka saa hizi tumekubaliana ya kwamba tutatoa ardhi ya serikali kuzalisha mbegu ya mahindi zaidi kwa sababu wakulima wetu wamejitokeza kulima na sisi kama serikali tutawashika mkono tumekubaliana pia ya kwamba tutatoa pesa bilioni ine ya kuhakikisha kwamba bei ya chakula ya mkulima isirudi chini kuliko kiasi fulani ndio tu balance interest ya consumers na interest ya producers ili tuhakikisha kwamba we manage the market infrastructure for the benefit of consumers and producers tumekubaliana jameni hiyo yeah. ndio mpango tuko naye na tunataka tuwashirikishe na tunataka tufanye kazi hiyo kwa pamoja tena tuko na vijana wengi hapa si ndio Tumesema affordable housing tunahitaji vijana watashirikiana na sisi. Tumesema mambo ya sokoni na county aggregation and industrial park tunahitaji vijana watafanya kazi pale. Lakini vile vile tumekubaliana na huyo mboko milemba. Ya kwamba kila ward katika taifa letu la Kenya zikiwemo wards ya hapa Emuhaya kila ward tutakuwa na ICT hub. Mahali vijana hawa tutalete kompyuta mia ine. vijana hawa tuwafundishe teknolojia na tuwapangie ajira ile kiwango inaitwa digital jobs nyinyi mnanielewa tumeongea na wamarekani na wale wengine wote wa jerumani na wamekubali vijana wa Kenya wafanye kazi na hiyo kazi tutapanga na hawa viongozi so that we have a market infrastructure that responds to the needs of the digital Uh, job market na sote tutafanya hiyo kazi nauliza nyinyi vijana wa hapa ebunangu nyinyi mko tayari kwa digital jobs yes. mtashindwa kufinya kompyuta eh mtashindwa kufinya tu kompyuta inaweza kuashinda na tutaleta kompyuta hapa na tutatafuta watu wa kufundisha ndio tuweze kufanya kazi tuondoe shida ya ukosefu wa kazi katika taifa letu la Kenya kwa hivyo hiyo ndio mpango yetu na mimi nataka nikubaliane na nyinyi watu wa Vihiga ya kwamba tutatembea pamoja katika hiyo barabara na ndio sababu mimi namshukuru mjumbe wenu nashukuru gavana wenu nashukuru viongozi wote wa Vihiga tumesema yaliyopita si ndwele uchaguzi ulimalizika mwaka uliopita nyinyi wananchi muliamuka mapema tarehe tisa mwezi wa nane. mwaka uliopita ukaenda mgagawa viti yote ya viongozi Muliamuka mapema ama muliamuka kujelewa? Yeah. Muliamuka mapema? Yeah. Muligawa miti? Yeah. Ya MCA mulipatiana? Yeah. 
Ya Gavana mulipatiana. Ya Mjumbe mulipatiana. Ya Rais mulipatiana. Si sasa kazi ya viongozi tumemalizana. Sasa kazi ile imebaki ni sisi kama viongozi tuungane na sisi tuwafanyie kazi. Vile nyinyi mlichagua na sisi tuwafanyie kazi. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Next week. Kuchagua tena watu wengine. Sindisha tarehe nane. Mwezi wa tisa. Baba uliopita. Kuchagua zingine zili 2027. Hapa katikati tufanye kazi ya wananchi jameni.